。凶手是不是叫李福利？是的，刘总，他是杨浦商业银行的信贷部经理。命案是由我们东北财务公司集资引发的，现在全搞清楚了。现在才搞清楚，人家秦金玲早就搞清楚了。信贷部经理李福利伪造票据弄来两千万参加集团的集资，可是没想到银行突然查账，两千万要限期归还，他就上门要钱。东北财务公司就不干了，矛盾就激化了。是的，李福利是亡命之徒，否则也不敢伪造票据、啊。看见了。哎，建明，你去换动机牌吧。啊，一个小时以后的航班，你到了以后马上找任延安，你代表我向任延安说明我们的合作意向。我一个人去啊？那我们也走不开啊。我一个人去不行。老人这人嫉恶如仇的，他看见合作伙伴，他可以脾气很好。我去找他，最多就是挨顿骂。你挨顿骂就挨顿骂呗，我挨顿骂更多。领导骂，同志骂，骂倒了吗？不是，我这调动手续还没办完呢。按理来说，我还是红星的人。那不更好吗？你借这机会跟老人好好说说。就因为这样才不好，老人觉得是我背叛了他。你都不知道，他根本就不想放我走，都是刘必定掐着他的脖子，他才肯放的。行了，行了，别解释了。建平，你是北极的孩子啊，这是北极股份给你的一个任务，你完不完得成是一回事儿，对吧？你挨骂也得去啊。行了，去执行吧，没什么可说的。行，孙总，那我走了。注意安全啊！啊。走了吗？走了。通报啊！通报下属的各个公司，把这个案件的经过跟他们说清楚，重申咱们扩股集资的原则和纪律，不要再发生这样的事儿。好的，刘总，我马上让有关部门起草文件。还有啊，做好死者的抚恤工作，不要再结为生枝了。明白。今天委屈你了，生日快乐！真没想到会发生这样的事情喂，周总。老杨，孙恨平派钱平去追任延安去。他自己没去吗？他没有。他
他和天意回来了。好，我知道了。我现在担心的是你的情绪，你带着这种情绪和偏见去写稿，那肯定是会出问题的。你领导是什么人啊？那是信托公司的老总，他本来就对洪源有偏见。偏偏今天还死人了，你说他心情能好了吗？你呀、啊，就多给他一点理解。那你先冷静冷静，我今天就不说了啊！哎，你要喝了，好好休息一下，慢点。哎，怎么还死人了？死在珠穆朗玛酒店了？可不是嘛，流了一地的血，我跟马爷都看见了。死的什么人啊？怎么回事、啊？说是一个洪远财务经理吧，和洪远的内部集资有关系。哎，咱投给洪远集团的二十万不会出什么事儿吧？应该不会吧。元发，我告诉你啊，这二十万要出事了，我就不活了。肯定不会啊！我给你拿洗脚布去。一定。谢谢你，当初你说过的话都做到了。我说什么了？当初说要送我一个酒店，想让我什么时候弹琴就什么时候弹琴，我想什么时候跳舞就什么时候跳舞，你忘了？我记得，那是上大学的时候，机械动力系和你们财经系。在一起开联谊会的时候，那场探戈让孙和平、杨柳，还有秦心婷一直记到了今天。杨柳还说，我们那是在刀尖上的舞蹈。你记得当时孙和平怎么说的吗？他说，我们跳的。是一首风暴之舞，必定。风暴会不会又要来了？不知道，也许吧。该来的早晚会来的，静候天使吧。晚吃太腻了，来喝点儿。哎，谢谢。你跟那马姨聊的不错嘛。你应该不像不像你啊，一身铜臭味儿。所以啊，我刚刚在电话里严厉的批评他。行了行了，咱们不聊那个马姨了啊，聊聊孙和平。哎，金玲，我求你点事儿。嗯，能不能出点时间去找找这个大龄的孙青年，给他介绍个对象，找个女的管管他？哎，你怎么想起这事儿了？他现在是钻石王老五。春风得意，我就怕他得意过头了。你毕竟是个国家干部，整天有些闲言碎语不好。周到整天攥着小辫子去跟我纠缠不休，今天又跑过来找我告状，这次还真不是什么搞对象的事儿。那你说我怎么替他解释？这眼前不就有个现成的吗？你说千平？可不嘛，大学同学，现在也是单身。我本来把千平派到北极是有这个打算，可是，可是什么？今天我现在有点后悔啊，真的后悔把千平派到北极去。你是觉得，他们俩如果真的好了，你的麻烦更大了？孙和平这个人真是很有股东性。杨书记，嗯，不自信了？为什么不自信的？我在为他着想，这
不是找你帮忙吗？嗯，赶紧帮我想想，给他介绍个女的。嗯。说这钱平靠得住吗？我问你自己啊，他是你的大学同学，你说他是免检的好人吗？这当年是免检的好人，那现在还是不是啊？这毕竟这么多年过去了，我看靠不住，他是杨柳的人，不是没这种可能。这杨柳啊，最会笼络人心了。当年钱平丈夫生病。啊，治病花了几十万，非常困难。这杨柳就带着头捐款，啊，还号令我们同学给他捐，我也捐了两百。你才捐两百，你也太抠了！你们俩青梅竹马，他爹可是你师傅。我那时候没钱，你不知道啊，厂里认股，我跟他爹把钱都交上去了，你没认啊？你有情可原啊。所以啊。这杨柳就就就落了个大人情，大善人。这钱平是相当感激，所以杨柳跟我提说把钱平调过我们北极，让他多赚点钱。我这心里也亏，就同意他来了。那就别说了，就听天由命吧。哪能听天由命啊？我得跟钱平摊牌，谈个明白，不谈坏事了。嗯。太多选择时的执着，不顾一切的努力，究竟是什么？每天的生日质量一定要保证。好的，好的。计划完成怎么样？计划现在每天都可以按照普通计划完成。PPE 的穿戴也一定要严格。这螺木子钢琴一定不要用阻碍。啊，好的。这尺寸要严格。然后工作起来以后，一定要注意工作难。勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。昨天老人一下飞机就直接来厂里了，昨天夜里忙了一夜，现在还在呢。我这会儿去跟他聊合作意向的事儿，非常不合时宜。那你就寻找一个合时宜的机会啊！那具体这些细节别和我说了。不是，我觉得你在逼我。我没人逼你啊，钱平。你说你现在，你这什么心理素质啊？不挺好的吗？行，那你作为领导，总该给我一些建设性建议吧。你和老人明说，就是我们不会一直待在汉中集团的，肯定会独立出去。是不好吧？这事要是让集团的杨柳知道，可就麻烦了。麻烦的是我，你就别操心了。我让你怎么说就怎么说吧。不是，你再想一想。进来，来，来，进来吧。孙少，那个大伙的日子好过了，大伙的奖金是不是应该再提一提啊？谁说好过了？我日子又不好过，这一睁眼，全是那优外挂。孙总，你不是开玩笑吧？在汉中集团，就咱们日子最舒服了。老李，是你日子过得最舒服吧？啊，我估计你舒服不了几天了。杨浦这口煮沸的锅，需要一个几亿资金的盖子。才能够止沸。内线透露，刘必定正在紧急筹措资金，昨天晚上专门派人到红星工厂讨债。我判断，红眼和红星日子不好过，这个时候签名去找任安谈合作，是个好机会。难说，我没这么乐观。那任安不好对付，他们省国资委好几次要卖红星厂。都被人员给拦住了。问题是
，我们现在不方便跟他打明牌。钱平可以跟人家安交底啊，说咱们汉仲，咱们跟汉仲就不是一回事儿啊。那钱平能不能交底啊？嗯，交到啥程度？让人家安怎么想？孙总，你怀疑钱平糊弄我们啊？我说了吗？行，拿去办了。签字啊！你追过去，没背诵没有发现吗？那怎么能发现？我都懒得见他，我们俩就没照面儿。不，老杨，我郑重的提醒你啊，这孙和平把钱平派到红星重庄，干嘛去了？观光旅游，还是故地重游？可能吗？好了，别讲了，又没有什么实质性的事件发生。我们盯着就行了。我的意思就是说，但凡有一点风吹草动，咱就得立马采取措施。你这大当家的，别关键时候掉链子啊，绝不能心慈手软。行，我知道了。对了，南柴厂的这个国有资产划转，得提上日程了。行，我我去趟国资呗，这两天就去。哎，师哥，你怎么想起我来了？你真是贵人多忘事啊！不是说好去看南柴厂的吗？啊，对对对对对，呃，我这时间没问题，你挑时间吧。那就周三吧，正好国资委呢在南港有个会，我要参加。行，那咱们就周三南港见啊！行，周三见，嗯。刘总，目前这种情况。恐怕不能再铺摊子了吧？嗯，是啊，但是我想，也许将来有一天，我们可以把南柴厂装到北极里进行资本运作，去看一眼去吧。嗯，那有没有可能从孙和平手里先弄几个亿来救急呢？我跟他说过，他不肯呢。哎，老赵，什么？杨浦，杨浦出现挤兑！安静一下，安静一下，安静一下，安静一下，拿回我们的本钱，今天就要拿回我的本钱！安静一下，安静一下，股东们，股东们，还钱，还钱！今天的婚宴订得好不好，跟我有什么关系啊？哎，您好，啊，是的，是的，啊，没有，没有的事儿，您放心。你们当初是怎么答应我们的？你现在不认了？安静一下。听我讲两句，王静，王静一下，先还给我们。我们这个宏远集团啊，是一家实力雄厚的投资集团，他不会骗你们的。你们的这个股金，还有的预期分红是一样不会少的。而且入股的不光是你们，我们宏远的员工也都入了股。大家不要听信传言，你们现在把钱取走了，那今年的股息就全没有了。宏远集团。是绝对不会诓骗你们的。你们宏远集团好不好，和我们没有关系。我们今天就要回我们的本钱。你们今天不给钱，我们就不走了。对。要钱要钱。哥，没事没事，您放心就好，那都是谣言，您不要听这些谣言。没事，一切都很好。现在杨浦谣言满天飞，说什么的都有，有的甚至说，刘必定，咱刘总，非法集资已经被抓起来了，胡说八道。我现在跟刘总在一块儿呢，我让刘总跟你说。哎，赵总啊，我知道啊。首先，你先沉住气。你呢？记住这么几点：第一，那个犯罪嫌疑人挪用银行的那两千万，我们先还上。第二点，你要配合相关机关，配合他们的调查。第三点，就是做好。那些融资股东的安抚工作，好，好。不过刘总，还是希望总部尽快调些资金来。我们这有些单位乱来呀、啊，有一部分在变相集资，必须提前兑现的。你放心，我这就安排啊。您一定沉住气。还有啊，就是先不要答应所有人都给他们退款。好，我知道了。
什么龙总，不不是我自己非得要来，我们领导非逼我来的。是，你不说我都忘了，你现在是汉众集团的人了，对吧？任总，我知道你心情不好，你想骂就骂吧。钱平，你真够胆儿，你背叛红心，你要走，你跟我说一声啊，你还搬出个刘必定来压我啊？刘必定我同学嘛，再说这也算正常调动，不算背叛。是，你们同学个个厉害，刘必定、杨柳、孙和平，我认你们狠，我让步。人在屋檐下嘛，但是有一点，你走了以后，永远不要再登红星的门。你回来干什么？嗯、我让你看着你看什么呢？你，啊？现在楼都捅出来了，怎么办？滚滚滚滚蛋！孙和平让我转告您，北极不会一直待在汉中，他总有一天是会独立的。所以孙和平是希望和您和红星集团合作，这就是我这次回厂见您的主要目的。孙和平无非是想卖些发动机给我，在这里我谢谢他了。不不不，孙和平是个心中有远大目标的人，他不会为了卖个发动机来追您。那他想干什么？北极怎么从汉中独立出来？你说说。嗯。这这我不知道，但是他的目标是明确的，所以把我当傻子了。杨柳要做大做强汉中集团，能让他独立吗？但是，所以你告诉孙和平，等北齐真的从汉中独立出来以后再说，现在免谈。行，那我就把您这话带给孙和平了。那我走了，我送。嗯、我真走了。进来，任总。哟，小郑，我们宏远的两个亿该还了吧？<笑>小郑，昨天晚上休息怎么样？还行。任总啊，哎，我知道你们有困难，不过我们现在也很困难。哦、刘总说了啊，利息可以不要，但这本金啊，你务必要现在给我们，我们这也急需钱啊。小郑，该吃饭了。这样，我今天啊，请你吃烤鸭。我让食堂专门为你烤了一只鸭子。不是，任总，我们这走走这个，这老人怎么这么说话呀？啊，那胡说八道，一派胡言。人家说的也不是没有道理。他有啥道理啊？他把厂子搞成这样。他还这有脸来说你呢，钱平，其实你早就该走了。人往高处走，水往低处流，你做的没什么不对的啊。你说的轻松，我在红星厂干那么多年，老人对我又好，这突然间走了，把他撂在那儿，我真是挺惭愧的。说实话，有啥可惭愧的？我告诉你，如果老人落到我手里，我治的他服服帖帖的。你也别这么说，我看老人这一时半会儿也落不到你手里。跟我说实话，你到底跟老人交没交的？我交了，你领导下的命令，我就算再不情愿，我也得执行呀。他任延安就是不相信我们能从汉中集团独立出来，是吧？是。哎，这句话我也想说啊，要从集团独立真没那么容易。哎，行了，不提老人了，咱们走着瞧吧。
我去省里开个会，你也收拾收拾，跑趟南港市。我这刚刚出差回来，气儿还没喘匀呢。去南港干什么？咱老子集团和宏远要联手整合这个南柴厂，让我们作为观察员去参加观察。杨柳提出来的，咱不能不给他这面子吧？你就作为代表吧，啊，记住了啊，别随便表态。你不点头，我表态有什么用啊？哎，你说你这不扛事儿，别无精打采的，不比老人说你两句吗？你就当他放个屁。知道了，这个风险规避还是不够细致，重新做。知道了，秦总。秦总，回访做的怎么样？这个就是啊，所有环节都没有问题。都没问题吗？只怕有问题，你自己发现不了吧？没问题吧？你发现什么了？什么都要我发现，用你干嘛？第二页第六行几个错别字儿，赶紧回去查一查。好杨书记，您好，欢迎欢迎，嗯，张副长长，对，怎么样，钱平，是不是也领教了你们孙领导的厉害了？那可不是嘛，恍若隔世啊！再也不是上学时候那小跟班，也不是破产厂整天愁眉苦脸的新厂长了，甚至我还有点怕他。你怕他干什么？有我跟集团党委给你撑腰，他不敢把你怎么样。你行行好吧，要不干脆让我带集团得了。你说手里的王八蛋就在明知山有虎，偏向虎山行。哟，你那会开的够快的呀！我说刚开完会就往你这儿跑了，什么大事找我呀？大事儿，来来来，坐下说。接个电话啊，等一下。等一下。继续说。什么？杨浦发生挤兑了，公安机关都介入了。是你亲眼所见吗？秦总，我现在就在现场，你听。有些情况啊，我得跟你说清楚。北极是陷入绝境时硬挤进集团的，这我能不知道吗？孙和平刚上任厂长那会儿，我刚好从红星厂回家探亲。不是那时候我没发现他那么厉害啊，我当时还以为我爸选错了接班人了。你爸没选错孙和平，我当时也做了次老好人，看孙和平可怜，心一软就把破北极收进了集团。帮北极完成了改制重组，成了香港的上市公司啊！那要我说呢，孙和平还是挺聪明的，他脑子活。他就是脑子太灵活了，在集团混得风生水起，满身油水，想法就变了。这个南港柴油机场，我和集团想吃进来，吸收了北极股份，把北极打造成全国乃至世界级的发动机龙头企业。哎，这个孙和平偏偏反对，带他董事会一起来反对我。他为什么不同意？成功上市了，手里有钱了，翅膀硬了，想法多了呗。新婷的电话，我接一下啊。喂，老杨，原子弹要爆炸了。秦总，你别吓唬我啊！到底出什么情况了？我派到杨浦的同志亲眼所见，红远集团下属的投资公司已经被债权人堵门挤兑，当地公安都已经介入了。啊？这样啊，那这情况还挺严重的呀。你说，这是宏远系的敦刻尔克还是诺曼底啊？你怎么判断呀、啊？怕是敦刻尔克。杨浦的几次风暴来了。嗯，我知道了。哎，孙和平过去了。在这儿呢。
我现在可真是四姓家奴啊，端着宋和平的饭碗，受着你的委托，我还得看任延安的脸色，啊，铭记着刘冰冰的恩情。杨柳，我太难了。我知道啊，我知道让你为难了，相信我，暂时的这种局面马上就会结束，时间不会太久啊。哎，我们还是接着聊刚才那个话题。我这么做真的是为了孙和平好。就算孙和平重新造一个重卡装备集团，那也不是什么坏事啊。当然是坏事了，这就打乱了我们集团做大做强的战略构想。如果孙和平把北极继续做下去，然后做大做强，然后反手把我们吃掉，把汉中集团啊变成北极集团，是吧？我没那么说过，孙和平也没这么说过。行了行了，不争论了不争论了。哎，说说你们那事儿。就是你们那个萧何月下追韩信，啊，行。那我还是想跟你说句心里话，孙和平没什么私心。虽然他常常让我胆战心惊，但我还是很佩服他。他就一疯子，啊，工作狂。我知道他是个人才，所以我才处处护着他。北极上市之前，有人要把他拉下马，硬是让我拦住了。前面你不知道啊。我连他的私生活我都关心帮忙，我生怕被别人钻了空子。这不，勤心听政的帮他介绍对象，还敢求他似的。吃不成这罗杨柳，你管他这事干嘛？我这不是怕他招蜂惹蝶犯错误吗？这后面多少眼睛盯着他呢？真是。大事儿，就这大事儿？这事还不大。你好好看看，不是老大，你这是信托公司啊，还是婚姻介绍所呀、啊？那我说孙和平，你也老大不小了，该收收心了。你看，找一个知识女性，好好过日子有什么不好啊？就拿我和杨柳来说吧，吵吵闹闹的，起码没动过手啊，是不是？老大，你现在跟杨柳啊，就成婚介大家长了吗？那你就听大哥大嫂一句，收收心，行不行？不好，我反对包办婚姻，我的青春我做主。你哪儿还有青春啊你？来了，来了，来了，是的，是的。哎，刘总，你好，你好，欢迎欢迎欢迎欢迎，厂长，哎，你好你好你好，刘啊，等你半天了，停停，老书记好啊，就那样吧，身体还不错。哎，你们来这么早吗？啊，我可按点到的啊。行行行，是我们来早了啊。您是大亨，杨书记，刘少，咱们去厂里看看，来走。好，能不能低调一点？啊，你们来这么早干嘛呀？啊，这边就是我们南柴的主打产品——柴油机。必定，嗯，你不会让你手里第一张多么多骨牌倒下吧？什么意思，杨书记？听见什么风声了？最近东北风刮得很强劲，不会刮到你手里一张叫杨浦的牌吗？嗨，这破事儿你也听说了？一张多米诺骨牌倒下。后面会跟着更多的牌跟着倒。你放心，不过咱们这样合作，就是做大做强。主要还是互相弥补一下空间嘛。没错，您说的确实。我宏远资产啊，手里几百个亿，资产负债表健康的很。行，那就好，那就好。上一次，哎，谢谢。啊，王厂长过来。不是老大，今天就到这儿吧。你忙我也忙，我后面还有事儿呢。不行，必须给我挑一个，要不然不许走。我挑什么挑啊？你说我挑。秦总，我改好了。老大，行，不用挑了啊，就是他。啊？嗯。行，我知道了。杨柳啊，小华呢，对南柴厂这个项目也比较感兴趣，所以我回去啊，跟他得。但是原则上。我肯定干了啊！呃，回去之后呢，咱先抓紧时间把这个意向书给签了。你们呢，从省国资委申请华国南柴厂这些产业
，我们没问题，一定。你这边不会出问题吧？哎呀，放心放心啊！哎哎哎，啊！这种时候最好小心点。我建议你多准备几个锅盖。关于厂里详细的介绍呢，杨书记，我再给你一份资料。我这儿啊，锅少，锅盖多的是。走了，田厂长。刘总，您慢走。哎，再见。走了。那我们就这么说好了。哎，甜妹啊，回去问老书记好啊。行，给你带到。好嘞，抽空我看看你啊。行。孙总，你是真能省钱啊！请我吃饭，到这种小酒馆。不是马小姐，这就是你不懂行了。就这小酒馆，这个。叫人排骨，那是一绝，你尝尝，你尝尝就知道了。云马小姐太肉麻了，叫我老马吧。老马，哼，行，老马。你知道我今天为什么让你请我吃饭吗？为什么呀，老马？因为你犯了非常严重的错误。我是哪得罪你了，老马？就那天啊，你取得情报之后就逃之夭夭了。我牵狗加鹰，我也没把你抓回来。那你小瞧我。那狗和鹰哪撵得上我呀？那怎么着？我还得再付印点情报费？付费不用了，咱俩交了点情报吧。我想写本书，关于你们汉大三杰的。哎，别写我，啊，你多宣传宣传人民群众。我也没想多写你，对刘必定感兴趣，你给我说说刘必定吧。不说，没空。那你快点吃吧，我这后面还一堆事儿。哎，脾气还挺大、啊，哼！打包。曾老兵，我叫你来没叫你来这么早吧？我中午没吃早饭嘛，在你那随便吃的，真不把自己当外人啊！先别急着吃，先来说事儿。孙董。解释一下这照片怎么回事？这好像不属于恋爱范围吧？这周总的特快专递吧？欠揍的，瞧把你嚣张的！我跟你说，周到开始练拳击了啊！我知道他练拳击了，我跟他约了，来一场友谊赛。我警告你，孙和平，你敢碰周到一个指头，我不饶你！不，老学长，你这有点太霸道了吧？业余体育活动你这也管啊？那人家周到答应跟你赛了吗？他还没给我回信呢。我估计啊，正琢磨身上哪儿皮痒，让我帮他松一松。我看是你皮痒了吧？你先说说照片怎么回事，我怎么向省领导解释？这怎么弄到省领导那去了？慌了吧？你自己看看你这个样子啊！万绿丛中一点红，你看你笑的，你看，你看，你看，美的。我我我我哪张笑了？我这个呀啊！这到底谁呀？是不是周到特快？这次和周到一点关系没有，是刘洪山身上批过来的，就是前两天的事儿。郭老学长，你了解我呀？你就不能替我跟省长面前解释解释啊？我解释的少吗？上次有人反映你生活作风问题，我不顶回去了吗？哎，您倒好，越玩越大啊！你自己数数，这多少个女的？这都三宫六院了，都。这哪什么三宫六院？这是公司上次办活动，请来的公安小姐。嗯，让人家说跟我拍张照片。啊，怎么呢？我摆个臭架子，我我我不踩人家。那怎么人家就非得找你拍个照片？怎么没人找我拍个照片啊？就你长得俊，我不俊，但是我平易近人，不像你似的，高高在上，摆个架子，你让人都仰视你。再说了，那天不是只有我照啊，在场的都照了，田野也照了。不信你问田野。哦，田野也招了，那就奇了怪了，那人家怎么不告田野专告你呀、啊？所以嘛，这就针对我嘛，这明晃晃的陷害呀、啊。也就是你太能作了。行了，吃早饭吧。行，吃饭吧。有虾大吗？有。刘必定，这都什么时候了？你在这干嘛呢？我还能干嘛呀？干点自己喜欢干的事儿呗，分散一下注意力。我跟你说啊，我们总裁可说了，不接受未流通的股票做抵押。早料到了，所以说呀，还是得去找秦新亭。
从他那儿啊多弄点信托贷款。哎，我听说杨虎的那个赵总已经被抓了。他就活该。昨天下午的事儿，刑事拘留。从银行诈骗来的钱他都敢用，惹出多大篓子来啊！赶紧吃饭。嗯，孙和平同志现在牛啊！昨天，昨天到南泉上考察，我提前和你打招呼了吧？你和天野一个都不来，只派了个钱平来，还不准人家表态啊？行了，周大脸，热一热。还喜欢吃点。不是我，我昨天省政府有会，还有，我给我安排了一种相亲。那田野呢？是他不愿意来，还是你不让他来？田野也来不了啊！昨天一整天陪着海外客户呢。哎，对了，杨书记，我给你汇报一下啊，我们那个新型的发动机已经打开国外市场，到上个月为止卖出去两万多台了。太多选择时的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？太多明暗中的桥梁，谁能掷地有声的决定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风。向前去吧，穿过。